హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈరోజు మనం చర్చించుకోబోతున్న అంశం ఏమిటంటే క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇంటర్వ్యూ యొక్క టిప్స్ అనమాట ఈరోజు క్వాలిటీ కంట్రోల్ డిపార్ట్మెంట్కి వెళ్లే ముందు ఇంటర్వ్యూకి ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలా అనేది మనం చర్చించుకుందాం బేసిక్గా మనం ముందు వీడియోలలో ఏం తెలుసుకున్నామంటే అసలు క్యూసీ డిపార్ట్మెంట్ అంటే ఏంటి అందులో ఏమి ఏమేం డాక్యుమెంట్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా ఏమేమి ఎక్విప్మెంట్స్ ఉంటాయి అదేవిధంగా వాళ్ళ ఫంక్షన్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అదేవిధంగా వాళ్ళ రోల్ ఏంటి వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఏంటి అనేది ఆల్రెడీ నేను పాత వీడియోలలో చేస్తున్నాను ఒకవేళ మీరు ఆ వీడియోస్ చూడకున్నట్లయితే అవి చూసి ఈ వీడియో చూసినట్లయితే మీకు క్లియర్ గా అర్థమవుతుంది సో మరి ముందుగా ఈ వీడియోలో మనం తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే ఇంటర్వ్యూ టిప్స్ ఈ ఇంటర్వ్యూ టిప్స్ గురించి ఎలాంటి క్వశ్చన్స్ అడుగుతారు ఏ ఏ టాపిక్స్ మీద అడుగుతారు ఎలాంటి డెఫినేషన్స్ అనేది ఈ వీడియోలో మనం చర్చించుకుందాం ఈ వీడియో ఒక్క ఫ్రెషర్స్ కే కాకుండా ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ కూడా యూజ్ అవుతుంది ఎందుకంటే ఒక ఫ్రెషర్స్ ను బేస్ చేసుకునే కాకుండా సీనియర్స్ ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్స్ కూడా ఏ విధంగా డీల్ చేయాలి అనే విధంగా ఈ టిప్స్ మనం తయారు చేయడం జరిగింది ఈ వీడియో మొత్తం మీరు పూర్తిగా నేర్చుకుని దీన్ని చెప్పిన ఇందులో చెప్పిన పాయింట్స్ అన్ని మీరు చూసుకున్నట్లయితే నైన్టీ పర్సెంట్ జాబ్ గ్యారంటీగా మీరు కొట్టగలరు సో మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం లెటర్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ క్వాలిటీ కంట్రోల్ ఇంటర్వ్యూ టిప్స్ ఇందులో ఈ ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళడానికి ముందు మనము ఏ విధంగా ప్రిపేర్ అవ్వాలంటే ఫస్ట్ యాజ్ యూజువల్ గా డెఫినేషన్స్ అనమాట మనము అన్ని డెఫినేషన్స్ ను ఒకసారి తరవుగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలా ముఖ్యంగా నార్మాలిటీ అంటే ఏమిటి మొలారిటీ అంటే ఏమిటి ఈ విధంగా మొలాలిటీ అంటే ఏమిటి ఈ విధంగా వాటికి సంబంధించిన విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ తో విత్ డెఫినేషన్స్ తో మనము పక్కగా ప్రిపేర్ అయి ఉండాలా ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ ఫస్ట్ మనకు సబ్జెక్ట్ ఎంత మాత్రం తెలుసు అనే దాని మీద ఫస్ట్ కాన్సన్ట్రేట్ చేస్తాడు కాబట్టి ఫస్ట్ డెఫినేషన్స్ మీద మనం అడుగుతారనమాట దాన్ని బట్టే మనం ఆ డెఫినేషన్స్ ఎప్పుడైతే మనం కాన్ఫిడెంట్ గా చెప్పగలుగుతామో అప్పుడు వెంటనే నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ క్వశ్చన్స్ వెళ్ళిపోతుంటాయి అనమాట అక్కడే మన డెప్త్ ఎందుకు తెలుస్తుంది అనమాట సో డెఫినేషన్స్ మనము చాలా జాగ్రత్తగా నేర్చుకోవాలన్నమాట ఇకపోతే నెక్స్ట్ ఏంటంటే టైట్రేషన్స్ ముఖ్యంగా ఈ క్యూసీ డిపార్ట్మెంట్ లో ఏంటంటే మనం ప్లాంట్ లైక్ వెళ్ళగానే ఫస్ట్ మనకి ఇచ్చేది ఏంటంటే టైట్రేషన్స్ సో టైట్రేషన్స్ గురించి మనకు మంచి నాలెడ్జ్ ఉండాలి ఎందుకంటే అసలు టైట్రేషన్స్ అంటే ఏంటి ఈ టైట్రేషన్స్ టైప్స్ ఏంటి అదే టైప్స్ తెలుసు కదా యాసిడ్ బేస్ టైట్రేషన్స్ అదేవిధంగా ప్రిస్పిటేషన్ టైట్రేషన్స్ కాంప్లెక్స్ మెట్రిక్ టైట్రేషన్స్ ఇకపోతే రెడాక్స్ టైట్రేషన్స్ ఈ రక ఈ టైప్స్ అన్ని మనము తెలిసి ఉండాలన్నమాట వాటిని డెఫినేషన్స్ తో పాటు ఎగ్జాంపుల్స్ కూడా మనము నేర్చుకొని పెట్టుకోవాలన్నమాట ఇకపోతే యాసిడ్ బేస్ థిరీ గురించి మనకు మస్ట్ అండ్ షుడ్ గా తెలిసి ఉండాలన్నమాట ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ ఈ యాసిడ్ బేస్ థిరీ నుంచి అయితే ఉంటుంది అనమాట అదే స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వర్సెస్ వీక్ యాసిడ్ ఈ విధంగా అనమాట వీక్ యాసిడ్ వర్సెస్ స్ట్రాంగ్ యాసిడ్ వాటి డెఫినేషన్స్ అదే విధంగా వాటికి సంబంధించిన ఎగ్జాంపుల్స్ ఇకపోతే నెక్స్ట్ మనం వెళ్ళాల్సిన టాపిక్ ఏంటంటే క్యాలిబ్రేషన్ ఈ క్యాలిబ్రేషన్స్ గురించి కూడా మనము నీట్ గా తెలుసుకోవాలన్నమాట ఎందుకంటే ఎలాగైనా ఫస్ట్ మనకు ఇచ్చేటి ఈ క్యాలిబ్రేషన్స్ ఈ టైట్రేషన్స్ కాబట్టి ఈ క్యాలిబ్రేషన్స్ మీద మనము బాగా ఇంట్రెస్ట్ పెట్టాలన్నమాట ఈ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వెయ్యి వెయ్యింగ్ మిషన్ క్యాలిబ్రేషన్ ఏ విధంగా చేస్తాము అదే విధంగా ఫస్ట్ మనం ప్లాంట్ లైక్ ఎంటర్ అవ్వగానే ఈ క్యాలిబ్రేషన్ మనకి ఇచ్చినప్పుడు వాటిని ఏ విధంగా హ్యాండిల్ చేసా చేస్తాము అనే విధంగా కూడా మనము ఆలోచించాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇకపోతే రియాక్షన్స్ అనమాట సర్టెన్ రియాక్షన్స్ వాటికి సంబంధించిన రియాక్షన్స్ వాటికి సంబంధించిన క్లాసిఫికేషన్స్ కూడా మనము నేర్చుకొని పెట్టా పెట్టుకోవాలన్నమాట అదేంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కెనిజర్ రియాక్షన్స్ ఊర్దు రియాక్షన్స్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా రియాక్షన్స్ లిస్ట్ ఆ లిస్ట్ కూడా నేను తర్వాత ప్రొవైడ్ చేస్తాను డైరెక్ట్ మెటీరియల్ ప్రొవైడ్ చేస్తాను ఇక మనం ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో రఫ్ గా తెలుసుకుందాం ఇకపోతే కొమిటోగ్రఫీ టెక్నిక్స్ ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట అంటే ఈ కొమిటోగ్రఫీ టెక్నిక్స్ అన్ని మనం నేర్చుకుని ఇంటర్వ్యూకి వెళ్ళాలని నేను చెప్పట్లేదు ఎందుకంటే మనము బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ నేర్చుకుంటే చాలు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ హెచ్పిఎల్సి ఉంది ఇది ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అదేవిధంగా జీసి ఉంటుంది ఈ జీసీ ఏ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అదేవిధంగా ఈ టెక్నిక్స్ కి సంబంధించిన బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ నేర్చుకుంటే చాలు ఇంటర్వ్యూని మనము గెటిన్ అవ్వచ్చు ఇంటర్వ్యూ గెటిన్ అయిన తర్వాత కావాలంటే మనం డెప్త్ గా నేర్చుకోవచ్చు ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటంటే మనము ఆ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్ మీద ఆ
మాస్ స్పెక్ట్రోస్కోపీ వీటన్నిటిని వాటి ప్రిన్సిపల్స్ బేసిక్ ప్రిన్సిపల్స్ ఉంటాయి కదా అవి అవి ఏ మెథడ్ మీద ఆధారపడి ఉంటాయి ఇవి రఫ్ గా మనం చూసుకొని వాళ్ళ ముందు కన్ఫ్యూజ్ అవ్వకుండా ప్రజెంట్ చేయాలన్నమాట అంటే జీసీకి తీసుకెళ్లి దానికి దాన్ని తీసుకెళ్లి దీనికి చెప్పడం కాకుండా మనము పర్ఫెక్ట్ గా ప్రిపేర్ అయిపోయి ఈ ప్రిన్సిపల్స్ అన్ని మన మైండ్ లో ఉండిపోవాలన్నమాట అప్పుడు మనము ఇంటర్వ్యూని గెట్ ఇన్ అవ్వచ్చు ఇకపోతే నెక్స్ట్ మనం చూసుకోవాల్సింది వాలిడేషన్ ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ఈ వాలిడేషన్ గురించి అడుగుతారనమాట కాబట్టి మనము వాలిడేషన్ గురించి తరవుగా ప్రిపేర్ అవ్వాలి ఆల్రెడీ నేను వాలిడేషన్ గురించి ఒక వీడియో చేస్తున్నాను మీరు రెఫరెన్స్ కోసం ఆ వీడియోని ఒకసారి చూడండి ఇకపోతే శాంపిలింగ్ టెక్నిక్స్ ఈ శాంపిలింగ్ టెక్స్ అనేది పెద్ద టాపిక్ మీరు రఫ్ గా తెలుసుకుంటే చాలు దాని గురించి దాని గురించి నేను మళ్ళీ బ్రీఫ్ గా ఒక వీడియో చేయదలుచుకున్నాను దాన్ని తర్వాత చూసుకుందాం అదే విధంగా ఈ శాంపిలింగ్ టెక్నిక్స్ కూడా మనము ప్రిపేర్ అయి వెళ్లాల్సి ఉంటుంది అనమాట ఇకపోతే అనలిటికల్ టెక్నిక్స్ మన ల్యాబ్ లో కానీ మనం ల్యాబ్ కి వెళ్తే ల్యాబ్ ప్లాంట్ కి వెళ్తే ప్లాంట్ అనమాట ఈ ల్యాబ్ లో అనలిటికల్ టెక్నిక్స్ వాటికి సంబంధించిన మెథడ్స్ ఏ విధంగా ఉంటాయి అనేది మనము ఖచ్చితంగా నేర్చుకోవాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందనమాట ఇకపోతే నెక్స్ట్ జిఎంపి ఈ జిఎంపి కూడా ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో అడుగుతారు ఒక ప్రొడక్షన్ కాదు ఒక క్యూసీనే కాదు క్యూఏలే కాదు ప్రతి వాళ్ళు ఈ జిఎంపి గురించి ఖచ్చితంగా తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది కాబట్టి ఆల్రెడీ నేను జిఎంపి మీద ఒక వీడియో చేస్తున్నాను రెఫరెన్స్ కోసం మీరు ఆ వీడియో చూడొచ్చు అనమాట గుడ్ మ్యానుఫాక్చరింగ్ ప్రాక్టీసెస్ గురించి ఇకపోతే రీకన్సిలేషన్ ఈ రీకన్సిలేషన్ కూడా మనకు బాగా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ రీకన్సిలేషన్ మీద కూడా ఉంటుంది ఎందుకంటే అది థీరీ బేస్డ్ కాబట్టి ఒక థీరీ బేస్ మీదనే కాకుండా ప్రాక్టికల్ బేస్ మీద కూడా ఆధారపడి పడి ఉంటుంది కాబట్టి ఖచ్చితంగా దాని మీద కూడా ఒక క్వశ్చన్ ఉంటుంది అనమాట సో బ్రీఫ్ గా రీకన్సిలేషన్ గురించి కూడా మీరు ఒకసారి చూసుకోండి ఇకపోతే స్టెబిలిటీ టెస్టింగ్స్ ఈ స్టెబిలిటీ టెస్టింగ్స్ కూడా ఒక ముఖ్యమైన పార్ట్ గా మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఈ స్టెబిలిటీ టెస్టింగ్ లో యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియా ఏ విధంగా ఉంటుంది వాటిని ల్యాబ్ లో ఏ విధంగా మనము పాటిస్తాము అదే విధంగా ప్లాంట్ లో ఏ విధంగా పాటిస్తాము అనే దానిపైన మనకు ఒక పూర్తి అవగాహన ఉండాలన్నమాట అప్పుడే మనము వెళ్ళచ్చు ఇవన్నీ మనకు ఈ యాక్సెప్టెన్స్ క్రైటీరియాలన్నీ మనకు ఎక్కడ దొరుకుతాయి ఎస్ఓపి లో దొరుకుతాయి సో మనకు పెద్ద ప్రాబ్లం ఉండదు అనమాట కాకపోతే మనకేందంటే బ్రీఫ్ గా దాని మీద ఒక ఐడియా ఉండాలి అప్పుడు మనము ఈజీగా ఇంటర్వ్యూని గెట్ అనవచ్చు ఇకపోతే మనం చెప్పుకోవాల్సింది అంటే ఐసీహెచ్ గైడ్ లైన్స్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అనమాట ఇది ప్రతి ఇంటర్వ్యూలో ఈ ఐసీహెచ్ గురించి అడుగుతా ఉంటారు అనమాట కాబట్టి ఈ ఐసీఎస్ గురించి ఆల్రెడీ నేను ఇది చాలా పెద్ద టాపిక్ ఆల్రెడీ అందుకు గాను నేనేం చేశానంటే రెండు పార్టీలు గా సెగ్రిగేట్ చేసి పార్ట్ వన్ పార్ట్ టూ గా ఆల్రెడీ ఒక రెండు వీడియోలు చేసి ఉన్నాను అనమాట మీరు రెఫరెన్స్ కోసం ఆ వీడియోను చూడొచ్చు అనమాట ఇకపోతే నెక్స్ట్ మనం వెళ్లాల్సిన టాపిక్ ఏంటంటే డిఫెక్ట్స్ ఆఫ్ టాబ్లెట్స్ కొన్ని ఒక ఫైవ్ సిక్స్ డిఫెక్ట్స్ ఉన్నాయన్నమాట అదే క్యాపింగ్ క్యాపింగ్ అని లామినేషన్ అని స్టిక్కింగ్ అని అదే విధంగా క్రాకింగ్ అని ఈ విధంగా ఈ డిఫెక్ట్స్ ని వాటికి అవి ఏ విధంగా ఉంటాయి అదే విధంగా వాటి ఎగ్జాంపుల్స్ ఏంటి అనేటి మనం చూసుకున్నట్లయితే ఇంటర్వ్యూని ఈజీగా గెట్ అనవచ్చు అనమాట దీనికి సంబంధించి కూడా మనము ఒక సపరేట్ వీడియో చేసుకుంటే మంచిది అనమాట ఎందుకంటే టాబ్లెట్ డిఫెక్ట్స్ అనేది క్యూసీ లో ఖచ్చితంగా చెక్ చేయాల్సిన టెస్ట్ అనమాట సో మనము దీని మీద బ్రీఫ్ గా ఐడియా ఖచ్చితంగా ఉండాలన్నమాట ఇకపోతే నెక్స్ట్ ఏంటంటే టెస్ట్స్ క్యూసీ లో ఏ ఏ స్టెప్స్ ఉన్నాయి అని మనకు తెలిస్తే ఇంటర్వ్యూలో మనము ఈజీగా గెట్ అవ్వచ్చు అనమాట అంటే మీరు ఆల్రెడీ ప్రాక్టికల్స్ లో చదివింటారు అనమాట ఫ్రీయబిలిటీ టెస్ట్ అని అదే విధంగా డిసింటిగ్రేషన్ టెస్ట్ అని అదే విధంగా లీక్ టెస్ట్ అని ఇకపోతే డిజల్యూషన్ టెస్ట్ అని డిసింటిగ్రేషన్ టెస్ట్ అని ఈ విధంగా అనమాట అవి వాటికి సంబంధించిన ఫార్ములాస్ కూడా మనం నేర్చి పెట్టుకుంటే చాలనమాట ఓకే డెఫినేషన్ దానికి సంబంధించిన ఫార్ములా నేర్చుకుంటే చాలు అనమాట ఇంటర్వ్యూని మనము గెట్ ఇన్ అవ్వచ్చు ఇకపోతే నెక్స్ట్ ఏంటంటే క్యాల్కులేషన్స్ ఖచ్చితంగా క్యూసీ జాబ్ అంటే ఖచ్చితంగా మనకు క్యాల్కులేషన్ మీద ఒక పట్టు ఉండాలన్నమాట సో అదెలా అంటే ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సింపుల్ గా వాళ్ళు ఏమడుగుతారంటే పాయింట్ వన్ నార్మల్ ఎన్ఏసిఎల్ ను ఎలా తయారు చేస్తారు అని అడుగు లేకపోతే పాయింట్ వన్ మోలార్ ఎన్ఏఓహెచ్ ను ఏ విధంగా తయారు చేస్తారు అనేట అనమాట చిన్న చిన్న ప్రిపరేషన్స్ అనమాట సొల్యూషన్ ప్రిపేర్ చేసేటి సో వీటికి సంబంధించిన క్యాల్కులేషన్స్ మనము నేర్చుకుంటే మనం ఇంటర్వ్యూలో ఈజీగా గెట్ ఇన్ అవ్వచ్చు అనమాట ఎందుకంటే ఖచ్చితంగా క్యాల్కులేషన్స్ మీద ఒక క్వశ్చన్ ఈ క్యూసీకి సంబంధించిన ఖచ్చితంగా ఒక క్వశ్చన్ అయితే ఉంటుంది సో మనము దీన్ని ప్రిపేర్ అయినట్లయితే ఈజీగా గెట్ ఇన్
ప్రిపేర్ చేసుకుని ప్రిపేర్ చేసుకున్న నోట్స్ వారిగా చదువుకున్నట్లయితే డెఫినెట్ గా మీరు ఇంటర్వ్యూ ని కొట్టగలరు అదే విధంగా మనం చర్చించుకున్నటువంటి ఈ పాయింట్ లలో ఏ పాయింట్ ల దగ్గరైనా ఎక్కడైనా మీకు ఎలాంటి సందేహాలున్నా మీరు కామెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి నేను రిప్లై ఇవ్వడానికి సిద్ధంగా ఉంటాను అదే విధంగా ఇది ఒక ఫ్రెషర్స్ కే కాకుండా మన సీనియర్స్ కి కూడా అంటే ఎక్స్పీరియన్స్ పర్సన్ వాళ్ళకు కూడా యూజ్ అయ్యే విధంగా ఇవి ఉన్నాయి కాబట్టి ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఇద్దరికి యూజ్ అవుతాయి అనమాట సో ఈ పాయింట్స్ నేర్చుకున్నట్లయితే ఖచ్చితంగా మనము జాబ్ నైంటీ పర్సెంట్ జాబ్ కన్ఫర్మ్ అయినట్లే లెక్క అనమాట చూసారు కదా ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఫార్మాకి సంబంధించిన లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ అన్ని మీ మెయిల్ లో పొందాలంటే ఫార్మా గైడ్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హింద్